To start with the topic, the role of regulatory bodies, I invite Dr. Jayagrishnan T, Additional Professor, Department of Community Medicine, Government Medical College, Manjere. Welcome, sir. Uh, good afternoon. This is the first time that we have to do this. We have to do this. We Role of regulatory bodies in the tunnel sessions and end the topic. This period is Sangadi Picanate and then the Petade Chigilsa Nidio to Baravahi, Doctor Pinsirno, Adam in the Adiat and Eritre and again. Phone loaded Palapur Samsarchi Surta and the Nirta. Adam Parana there regulatory body at a poor India Stavikan Udeshikana, Vivada Maitula. National Medical Commission Bill. That's why I'm here. I'm here. I'm here. role of regulatory bodies. I'm here. roles am here. I'm 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 here. i Karnu Matramala, Edi Sambothi, Noku and Nulana, both of Rome. Adun Dene, a National Medical Commission, a legal India regulatory bodies, Indiana regulatory bodies, Endan India, Ipul, Nelevel regulatory bodies, and the Abaga the Landairno. Any Yabaga the Varir Chipul, Pudimuno Techula, National Medical Commission, Medical Regulation of Techula Idana. Adun a critical view on the Tarana or Otto Protestant, and a Mupu the Minitle presentation go to this Kunode. Any is the case of the medical ethics. The medical ethics are the same as the medical The medical ethics are the same as the medical ethics. The medical ethics are the same as the medical ethics. The medical ethics are the same as the medical ethics. The medical ethics are the same as the The medical ethics are in the Bagamai Tene, Namuda Purte, Pradana Madre, in the Kendra government, medical care, strategic purchase, word to wait on day. Medical care, any Mudale, strategic purchase, I dig Nyanum, Evadil, Elangli Vidika, and the Surta, the Adagasan, Doctor Brahmavutunaka Sopna under the Universal Health Care under Logatan Kurcher, government and Sarkar and Ella General Coiding, right on the Elium. Ella seven and the Chota, Adil Namari, universal health coverage, health and coverage, our coverage, insurance coverage. Other than the Ne, any Ningle can Ningle in the Vatican, in the local particular with the Arthel K, Babil Kudal Provincial Ningle Cordial Appear, Chalapol, insurance company, client the Namula case, I like medical. Then a Kursula case called Woodland up. Other than the regular easy vision that another day, teachers in a Chigilsani, the Bairava Hale, and Minus one to be in the can. Our tailor medical education to the healthcare needs of the country. Our Rajatin Avishola Vitale, medical with the Abbasthan and Indrikana regulator role. Otherwise, ensure adherence to quality standards, quality of standards of medical college. Otherwise, Rajatin Avishamula competent doctors and such. Rajatin Avishamula, not for foreign countries or any other countries. If it then health needs and address in the doctors and such. Otherwise, medical profession regulate and went up. Code of Ethics. This is the regulator. In the regulator, the regulator is Medical Council of India. Now, the Medical Council of India is now the MC Act 1956. But the British are the Indian Medical Council. So, the statutory body is the Indian Medical Council Act 1933. Pragar and then nineteen thirty four statutory body at Indian Medical Council Starbucks. Then it is a repeal eight and I thought I thumbed the session. IMC Act and Daki. 
ഇത് പിന്നെ അറുപത്തിനാലിലും തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലും രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലും അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് റെഗുലേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻസ് എം സി എയുടെ ആ ഫംഗ്ഷൻസ് യൂണിഫോം സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ കോളേജ് തുടങ്ങാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനും ഡീ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനും അങ്ങേയാരം എടുത്തു കളയാനുണ്ട് സീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ മോഡേൺ മെഡിസിൽ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഡോക്ടർ പെർമനൻറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഹൗസ് അറസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുള്ള മ്യൂച്വൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ആ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലുള്ള ഡിഗ്രി അംഗീകരിക്കാനും ഇവിടുത്തെ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പഠിച്ച് പാസ്സായിട്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു രജിസ്റ്റർ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രജിസ്റ്റർ കീപ്പ് ചെയ്യാം അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും അച്ചടക്ക നടപടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് റെഗുലേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എം സി ഐ അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചാർട്ടാണിത് ഇതിന് കുറേ സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ എം സി യുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയർമാൻ ഈ ഓർഗനോഗ്രാം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയർമാൻ അടക്കം എല്ലാവരും മിക്കവാറും കൂടുതൽ ആൾ ഇലക്ടറാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരാണ് രാജ്യത്തുള്ള രജിസ്റ്റേഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷ്യനേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളാണ് ചെയർമാനൊക്കെ ആകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ കുറേ സബ് കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓരോന്ന് അക്കാഡമിക് എറ്റിക്സ് മൈഗ്രേഷൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇതിൻ്റെ കീഴിലെ സബ് കമ്മിറ്റീസും ഉണ്ട് ഇനി ഇതിങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് കീഴിലുള്ള ഒരു ഓട്ടോണോമസ് സ്ഥാപനമായിരുന്നു ഓട്ടോണോമസ് സ്ഥാപനമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് വരുമ്പോൾ വരികയും പ്രവർത്തിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ യാതൊരു നടപടി എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതിലുള്ള ബോഡീസിലെ ആൾക്കാർ ഓട്ടോണോമസ് ആണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കീഴിലാണെങ്കിലും അത് വളരെ താന്തോന്നിത്തരമായിട്ട് ഓട്ടോക്രാറ്റിക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് വരികയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് വർഷമായിട്ട് അപ്പോൾ റീഫോംസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് കുറേ റെഗുലേറ്ററി ഫ്രെയിംവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് കാരണം എത്തിക്സായിട്ടുള്ള എത്തിക്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എത്തിക്സ് വളരെ ഡീവിയേറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ സ്വകാര്യവൽക്കരണം വന്നതോടെ കണ്ടമാനം സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങി ക്യാപിറ്റേഷൻ ഫീ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കുറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അന്ന് മൻമോഹൻ സിംഗ് ആയിരുന്നു പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി അന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് മൻമോഹൻ സിംഗ് സ്വാതന്ത്ര്യ ചെങ്കോട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്നെ പ്രഖ്യാപി എന്നെ പ്രസ്താവിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഇന്ത്യയിൽ മെഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആസ് വെൽ ലെസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എത്തിക്സോ പ്രൊഫഷണൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വേറെ കൊണ്ടുവരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലാണ്ടൊന്നും നടന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നത തലത്തിലുള്ള എത്തിക്സ് പുലർത്തേണ്ട അതിൻ്റെ ചെയർമാനായിരുന്ന കേതൻ ദേശായിയെ സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ കേതൻ ദേശായി സി ബി ഐ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം പാട്ടാലി പാട്ടാലി കോ ഒരു കോളേജിൽ ഗണേശാഗർ കോളേജിൽ സീറ്റ് വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പത്ത് കോടിയോളം കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതാണ് സി ബി ഐ എന്ന് പിടിച്ചത് എന്നിട്ട് ജയിലിലിട്ടു അതിനെ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് സി ബി ഐ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ പേരിൽ പല ബാങ്ക് ലോക്കറുകളും സ്വർണ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പിടിച്ചെടുത്തു അതോടുകൂടി ഗവൺമെൻറ് ഇടപെട്ടിട്ട് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എം സി എ പിരിച്ചു വിട്ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ എന്നിട്ട് ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണേഴ്സ് അതിൻ്റെ ചാർജ് എടുത്തു ഗവൺമെൻറ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ശേഷം ചാർജ് എടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിൽ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ബില്ല് രാജ്യസഭയിൽ വന്നു അത് പാസ്സാക്കുകയല്ല പാസ്സാക്കപ്പെടുകയില്ല ചർച്ചയായിട്ട് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ ഒരിക്കലും നടന്നുമില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇല്ലെ ഓർഡിനൻസ് നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോയി പൊതുവായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ലാസ്റ്റിൽ പുതിയ ഓർഡിനൻസും നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ ഫലത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് പിന്നെ എം സി എ റീകൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാ പതിമൂന്നിൽ റീകൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
പത്ത് മുപ്പത് പേരുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി പാർലമെൻറ്റ് പാർലമെൻറ്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി രഞ്ജിത് ജോ ചൗധരിയുടെ റിപ്പോർട്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നന്നാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ അതുപോലെ എം സി എവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലവാരം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അഴിമ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാർലമെൻറ്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി നയൻറ്റി സെക്കൻഡ് പാർലമെൻറ്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയാണ് അത് അന്വേഷിച്ചു അത് പല സ്ഥലത്തും ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തിയുകൊണ്ടും വിസിറ്റ് നടത്തിയിട്ടും സജഷൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ വളരെ വിഷമമായിട്ട് ആറ് മാസത്തോളം എടുത്തിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബറിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ചിലാണ് എൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത് സിക്സ് മന്ത്സോളം അതിൽ വർക്ക് ചെയ്തു കേരളത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പ്രതിനിധി എം കെ രാഘവൻ സീമ ടി എൻ സീമയും അതിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു പാർലമെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി അത് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം എന്നിട്ടും എം സി നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് അംഗങ്ങളെ കൊണ്ട് നടത്തി പോവായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ്യിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ ഒരു ഡെൻഡ കോളേജും മധ്യപ്രദേശ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു കേസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി ഫൈനൽ വിധി വെച്ചു കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു നിങ്ങൾ രഞ്ജിത് ജോർജ് രഞ്ജിത് റായ് ചൗധരിയുടെ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിധി കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ മാർച്ചിൽ മെയ്യിലാണ് വിധി വന്നത് ആ സമയത്ത് തന്നെ ഈ മൂ രണ്ട് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ എന്തോ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് തോന്നി പ്രധാനമന്ത്രി അത് അരവിന്ദ് പനാഗരിയെ നമ്മൾ നീതി ആയോഗിൻ്റെ അനോ അരവിന്ദ് പനാഗരിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് പേരുള്ള ആരോ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരും പഠിച്ചു ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ മുകളിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി വെച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് നീതി ആയോഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ അമിതാഭ് കാന്തും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സ്റ്റാഫിലുണ്ടായ ഒരാൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അല്ല അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അഡീഷണൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആൻഡ് ഫാമിലി ഹെൽത്തിൽ ഒരു ഒരു മെമ്പറും കൂടി മൂന്നംഗം കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടും മെയ് തൊട്ട് ഓഗസ്റ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു നീതി ആയോഗ് റിപ്പോർട്ട് ആ നീതി ആയോഗിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എൻ എം സി സിക്സ്റ്റീൻ ബില്ല് ഉണ്ടായത് എൻ എസ് എൻ എം സി സിക്സ്റ്റീൻ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ എൻ എം സി സിക്സ്റ്റീൻ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ബില്ല് എം സി എക്ക് പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ റെഗുലേറ്ററി ബോഡി ആയിട്ട് ഒരു ബോഡി ഉണ്ടാക്കും അത് രഞ്ജിത് റോയ് ചൗധരിയും പാർലമെൻറ്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ അനുസൃതമായിട്ട് ഭേദഗതിയിലൂടെ സമർപ്പിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് അത് പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരികയും അത് നവംബറോടുകൂടി വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിന് കരട് രേഖ വേണ്ടി അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ എതിർപ്പുണ്ടായി ഐ എം എ ബാക്കിയുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ അതിൽ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അന്നേരം ഫ്രീസ് ചെയ്ത് അത് കൂടുതൽ പിന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ സജഷൻസ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടു അതിന് ഇരുപതിനായിരത്തോളം പരാതികൾ അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ബില്ലായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു പാർ പ്രസിഡൻറ്റ് ഒപ്പിട്ടു ഡിസംബർ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ലോകസഭയിൽ വെച്ചു ജനുവരി രണ്ടിന് നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ ബിൽ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ രാജ്യസഭയിൽ വെക്കും വെക്കുന്നുണ്ട് ജനുവരി രണ്ടിന് അന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ ഐ എം എയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ ഇന്ത്യയിലല്ല മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസുംകൂടി മെഡിക്കൽ ബന്ധം ആചരിച്ചു ഇതിനെതിരെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ചരിത്ര റെവല്യൂഷൻ നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷൻ എൻ എം സി സെവൻറ്റീൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ക്രോണോളജി റെഗുലേറ്ററി ബിൽസിൻ്റെ ഇനി ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് എൻ എം സിയുടെ പ്രസക്തി എന്തുകൊണ്ട് ഐ എം സി മാറ്റണം എന്നുള്ളത് പാർലമെൻറ്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ കണ്ടെത്തിയത് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള എം സി എയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തകരാറുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ലോക ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെറ്റ് ഇറ്റ്സ് ലോവസ്റ്റ് എബ് എന്നാണ് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കനോട്ട് അഡ്രസ് ദ ഹെൽത്ത് നീഡ്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി എം ബി ബി എസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ബേസിക് ഡോക്ടറെ നേരത്തെ മുമ്പ്
എത്ര ആൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരും നഗരങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പോലെയെല്ലാം എല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ വേണ്ട കെയർ കിട്ടുന്നില്ല അത് ക്വാളിറ്റിയിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇല്ല വേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് തൗസൻഡ് പോപ്പുലേഷന് ഒരു ഡോക്ടറെങ്കിൽ വേണമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യയിലെ അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് പോ പോപ്പുലേഷൻ വേണ്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഉണ്ടാക്കണം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഐ എം സി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലെ മെഡിക്കൽ സിസ്റ്റം ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിൽ ഒരു നോക്കു കുത്തിയായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മാറ്റം വരുത്തണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എം സി മാറണം എന്നാണ് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐ എം സിയുടെ കറപ്ഷൻസ് കറക്ഷൻ കറപ്ഷൻസ് ഐ എം സിയുടെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഐ എം സിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെക്കാവുന്ന മാതൃക അക്കാലത്ത് കേദൻ ദേശായിയാണ് അദ്ദേഹം പോലും ചെയർമാൻ പോലും അതിൻ്റെ അഴിമതി കോടികൾ കോഴ വാങ്ങിയിട്ട് കോളേജ് അംഗീകരിക്കാനുള്ള അഴിമതി വാങ്ങിയിട്ട് ജയിലിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാകാൻ മെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാരണം ഒന്ന് എലക്ഷനിലൂടെയാണ് ഐ എം സിയുടെ ഭാര എം സിയുടെ ഭാരവാഹികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എലക്ഷൻ അപ്പോൾ എലക്ഷൻ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾക്കറിയ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാതെ വരണമെന്നില്ല എലക്ഷൻ ഐ പിന്നെ കേതൻ ദേശായി കണക്ക് കണക്ക് കൊടുത്തത് ഐ എം സി ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വേണ്ടി ഐ എം സിയുടെ ചെയർമാനായ വേണ്ടി മൂന്ന് കോടിയോളം അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂഹിക്കാനുള്ളോ ഈ ചിലവാക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നുള്ളത് കൈക്കൂലി വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ ഓരോരുത്തരും കയറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യാപം കേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ വ്യാപം അല്ലേ അതിലുണ്ടാകുന്ന സീരിയൽ കില്ലിങ് അത് ഒരു ലോക ലക്ഷണം മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു രോഗം ഐ എം സി അതിലും വലിയ രോഗമാണ് അതൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ അക്കാഡമിക് ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ അക്കാഡമിക്സ് പിന്നെ വിവരമില്ലാതെ വരണ്ടെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കുറിച്ച് ധാരണ ഇല്ലാതെ വരണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ബൈ ഇലക്ഷൻ ഇലക്ഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവില്ല ഇലക്ഷൻ കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിലും അല്ലെ പണച്ചാക്കുകളാണ് വരിക അതുകൂടാതെ വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ള എം സി എയിൽ കമ്മിറ്റിയിൽ കൂടുതലുള്ളത് മെഡിക്കൽ കോളേ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രതിനിധികളുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രതിനിധികളുണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ രജിസ്റ്റേഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷ്യൻസിൻ്റെ പ്രതിനിധികളുണ്ട് അവർ പലപ്പോഴും പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ ആകെ നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മാത്രമേ ഡോ ഗവൺമെൻറ്റ് ഉള്ളൂ ബാക്കി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്താറും പ്രൈവറ്റാണ് അപ്പോൾ മുമ്പ് കാലത്ത് ഗവൺമെൻറ് നയൻറ്റി വരെ ആയിരത്തി ടു തൗസൻഡ് വരെ സർക്കാർ മേഖലയിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ സ്വകാര്യ മേഖല കണ്ട കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി ഈ പ്രതിനിധികൾ വരുന്ന സ്വകാര്യ മേഖലയിലാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റിന് പ്രതികരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും കൂടി എം സി എ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് നമ്മളോട് ജന ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് മുൻഗണന കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിന് സെലക്ഷൻ ബൈ ഇലക്ഷൻ അല്ല നോമിനേഷനാണ് നല്ലത് അക്കാഡമിക്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് പാർലമെൻറ്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി അഡ്വൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഒന്ന് എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന് അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന എം സി എ ആണ് ഇപ്പോൾ എം സി എയുടെ നോംസ് പ്രകാരം എം സി എ പറയുന്ന ഒരു പ്രകാരം ഒരു ഒരു കോളേജ് തുടങ്ങാൻ ഇരുപതിനെ ഇരുപത് ഏക്കർ സ്ഥലം വേണം ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കോടിയോളം വലിയ ബിൽഡിങ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അത് മുതലാളിമാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഗവൺമെൻറ് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സ്ഥലത്തും ഗവൺമെൻറ് സർക്കാരിന് കുറേ നാളായിട്ട് ഈ ഈ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രൈറ്റീരിയ കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം ഇവർ ബിൽഡിങ്സ് മാത്രം നോക്കുന്നുള്ളൂ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നോക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നോക്കുന്ന ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് സെല്ല് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി ക്വാളിറ്റി നോക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു അക്രഡിറ്റേഷൻ ഓർ അസസ്മെൻറ്റ് ബോഡി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവർ പിന്നെ
അത് ഡിഫക്റ്റ് എഴുതി വെക്കുന്നത് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് അംഗീകാരം കിട്ടാതിരിക്കാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് അന്ന് അവിടെ പുറത്ത് പണിയെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ ജനലിന് കർട്ടൺ ഇട്ടിരുന്നു വേണ്ടത്ര വെളിച്ചമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയിട്ട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഈ പി ജി കോഴ്സിന് അംഗീകാരം കൊടുക്കാത്തതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർ അംഗീകാരം കൊടുക്കാറില്ല കാരണം അവർ അവർ ക്യാഷ് പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഒരു ദിവസം എമർജൻസി വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ആ ദിവസം ആളില്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് എഴുതുന്നു നേരെ മറിച്ച് പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ അവർ ആനുകൂല്യം കൊടുത്തായിട്ട് വളരെ തെളിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ സിസ്റ്റം മാറ്റണമെന്നും ഒക്കെ അവരാവശ്യം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മെഡിക്കൽ കൗൺസ് കോളേജുകൾക്ക് അംഗീകാരം കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല സീറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ മാത്രമല്ല അതുകൂടാതെ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ കോണ്ടക്ട് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് എം സി എയുടെ ജോലിയാണ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ കോണ്ടക്ട് ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ കോണ്ടക്ട് എത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽ കോണ്ടാക്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എം സി എ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ടിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള വർഷങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ടിട്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത്തേഴ് പ്ലസ് ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തെട്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആകെ നൂറ്റമ്പത് ഡോക്ടർമാർ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് എത്തിക്കലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ശിക്ഷ കിട്ടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ എത്തിക്കൽ കമ്മിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് എം സി എ കംപ്ലീറ്റ് മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ആർ ഓൺ സെയിം ഫ്ലോക്സ് ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണെന്നാണ് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളൊക്കെ ഉള്ള ഉദാഹരണമാണ് കേതൻ ദേശായി ഏറ്റവും മുമ്പിലുള്ള അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും എത്തിക്കലി കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് അതിനകത്ത് പേര് റിമൂവ് ചെയ്യാനോ വേണ്ട വിധത്തിലുള്ള എത്തിക്കൽ പ്രശ്നം അവർ എടുക്കുന്നില്ല അതുകൂടാതെ കേരളത്തിൽ ആ സമയത്ത് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്ന സംഭവമാണ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പയ്യന്നൂരിലൊരു സുഹൃത്ത് ഡോക്ടറെ പെപ്സി കമ്പനി ഐ എം എ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഐ എം എയുടെ അപ്പോൾ ഐ എം എ പരസ്യത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചു പെപ്സി അപ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് ഐ എം എ കയ്യിൽ പരാതി കൊടുത്ത സുഹൃത്തിനെ ഐ എം എ തൽക്കാലം അന്നേരം കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എത്തിക്സ് ആയിട്ട് അത് എത്തി അണ്ണ എത്തിക്കലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും എം സി എ ഗൗരവത്തിൽ എടുത്തിരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് റെഗുലേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സിനെ നമ്മുടെ ചികിത്സ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രോഗിയുടെ കാര്യമായിരിക്കണം മുന്നോ നമ്മൾ മുൻഗണന കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറുടെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലാബിലേക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാർമ കമ്പനിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികളിൽ നിന്ന് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ പിന്നെ നമ്മൾ ഗിഫ്റ്റ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സിനെ അത് വിലക്കിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ബില്ലിൽ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇതേ ഐ എം സി എ യോഗം ചേർന്ന് ഡോക്ടേഴ്സിന് ഗിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് വാങ്ങിക്കൂടാ ഡോക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് സുപ്രീം കോടതി വിമർശിച്ചിരുന്നു കാരണം ഒരു വ്യക്തിക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഒരു അസോസിയേഷൻ വാങ്ങുന്നത് അത് സെയിം ആണെന്നുള്ളതിൽ അപ്പോൾ എത്തിക്കലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം സി എ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ കമ്മിറ്റി പിന്നെ ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് വാ അതൊക്കെ എന്നെ എന്നെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് സംസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേണം എത്തിക്കലി എന്നും കൂടെ ഈ കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേറൊരു കാര്യമുള്ള പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടേഴ്സ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രി മറ്റു രജിസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കണം നമ്മൾ ട്രാവൻകൂർ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട് അത് പിന്നെ സെൻട്രൽ എം സി എയിലെ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് പോകും ആ രജിസ്റ്ററിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലാക്സ് രജിസ്റ്റേഡുള്ള ആളുണ്ട് പക്ഷേ അത് എത്ര ആൾ ജീവിച്ചിരിക്കേണ്ടത് എത്ര ആൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എത്ര ആൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഇതൊന്നും കണക്ക് എം സി എയുടെ കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ട് വ്യാജ ഡോക്ടർ മാറിയ ഒരു കണക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇന്ത്യയിൽ വേണ്ട സംവിധാനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഈ കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇതാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം സി എ മാറ്റണമെന്നാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്ന വി
അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞത് കേരള ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടുതൽ തിയറിയാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത് തിയറി അവർക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവർ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണം അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ടെർഷറി കെയർ എല്ലാ ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ടെർഷറി ത്രിതല ഏറ്റവും ഉന്നതമായ തലത്തിലാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവർക്ക് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ പോയിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ സ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ട്രെയിനിങ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ അതുപോലെ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നടത്തണമെന്നും അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാക്കണമെന്നും രണ്ടാമത് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എം ബി ബി എസ് പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് അവർ പി ജി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിനുശേഷം അവർക്ക് ബുക്കുമായിട്ട് ബുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കോച്ചിങ് സെൻറ്ററിലോ പോയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പി ജി എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൗസർസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് കൂടുതൽ തീ പിന്നെയും പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അവർക്ക് ഈ പി ജി എൻട്രൻസിനുള്ള ഈ എക്സാമിനേഷൻ ഹൗസർസിക്കും ഫൈനൽ ഇയർ കഴിഞ്ഞതിനിടയിൽ വെച്ചിട്ട് അന്നേരം തന്നെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്നിട്ട് അവർ ഹൗസർസിക്ക് വിട്ടു എന്നാൽ അവർക്ക് സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പുറത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു കെയിലും യു എസിലും ഉള്ള പോലെ തന്നെ സ്കിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് വേണ്ട കോമ്പിറ്റൻസി ഇൻഡോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇനി ഈ രണ്ട് കമ്മിറ്റിയും ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് നടപ്പിലാക്കാനാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയിൽ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നീതി ആയോഗാണല്ലോ നമ്മൾ ആസൂത്രണമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായി ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മൂന്ന് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായത് അവർ ക്ലോസ്ലി ഫോളോയിങ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് പി എസ് സി പാർലമെൻറ്ററി സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആ സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരും അത് ആഗസ്റ്റ് മാസം റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോട്ട ശരി തന്നെ നോ ക്യാപിറ്റേഷൻ ഫീ ഫീസൊക്കെ ഹാപ്പിറ്റേഷൻ ഫീ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെറിറ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശരി തന്നെ പക്ഷേ അവർ പറഞ്ഞിട്ട് നോ ഫീ റെഗുലേഷൻ ഫീ റെഗുലേഷൻ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഫീ ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫീ ഇത്രയേ പാടുള്ളൂ എന്ന് സീലിംഗ് വെച്ചാൽ അത് പ്രൈവറ്റ് കോളേജിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നീതി ആയോഗ് പ്രൈവറ്റ് കൂടുതൽ മുമ്പോട്ട് വരണം കാരണം ഇത് ലിബറലൈസേഷൻ വ്യവസായങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് പോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു വ്യവസായമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ആകർ അതിനെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫീല് ക്യാപ്പ് വേണ്ട ക്യാപിറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഫീ റെഗുലേഷൻ വെച്ചാൽ ക്യാപിറ്റേഷൻ ഫീ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഫീല് റെഗുലേഷൻസ് വേണ്ട എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഫീ റെഗുലേറ്ററി അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ക്യാപിറ്റേഷൻ ഫീ അത് ഉള്ളുകൂടെ പോയി കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഫീ റെഗുലേഷൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ എന്തിനാണ് ക്വാളിറ്റി ബേസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ നമുക്ക് ഫീ നിർണ്ണയിക്കാം ബാക്കി ഇഷ്ടം പോലെ ആയിക്കോട്ടെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് മീൻസ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് റിസർവേഷൻ ഫോർ റിച്ച് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് വരികൾക്കിടയിൽ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ലാബും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ കോളേജ് തുടങ്ങില്ല പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ യാതൊന്നും ഈ നീതി ആയോഗിൻ്റെ എൻ എം സി ബില്ലിൽ സിക്സ്റ്റീനിലില്ല അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എൻ എം സി സിക്സ്റ്റീനിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാ പതിനാറ് ഡിസംബർ തന്നെ ഇത് എതിർപ്പുണ്ടായി അപ്പോൾ ആ നീതി നീതി ആയോഗിൻ്റെ എൻ എം സിയിൽ എൻട്രി എൻട്രി എക്സാം നല്ലൊരു പ
അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ മെഡിക്കൽ കംപ്ലീറ്റ് റെഗുലേറ്ററി ബോഡി ആയിട്ട് ഒരു ഓട്ടോണോമസ് ബോഡി ഉണ്ട് സ്ഥാപിക്കും അതിൻ്റെ പേര് നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഒന്നായിരിക്കും അത് എൻഷുർസ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിരിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻ അഡാപ്റ്റ് ലേറ്റസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻ ദർ വർക്ക് പുതിയ ഗവേഷണങ്ങൾ മെഡിക്കലിൽ പുതിയ നോളജ് അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും അതുകൂടാതെ പീരിയോഡിക്കൽ മെഡിക്കൽ അസ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ മെഡിക്കൽ രജിസ്റ്റർ ഇതാണ് മെഡിക്കൽ രജിസ്റ്റർ എൻ എൻഫോഴ്സ് ഹൈ എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ എം സിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻഫോഴ്സ് ഹൈ എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നാല് ക നാല് കമ്മിറ്റികൾ ഉണ്ടോ ഒരു കമ്മിറ്റി മെഡിക്കൽ യു ജി മെഡിക്കൽ എം ബി ബി എസ് യു ജി മെഡിക്കലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ റെഗുലേഷൻസിൽ പി ജി മെഡിക്കലിനാണ് മൂന്നാമത്തത് നാഷണൽ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ചില മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ട പ്രൊഫഷണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ട കോളേജുകൾക്ക് അതിൻ്റെ കരിക്കുലം എന്തായിരിക്കണം പഠിക്കണം ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ട ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇതിനെങ്ങനെ കരിക്കുലം എക്സാം നടത്തണം എന്നുള്ള നാലാമത്തെ നാഷണൽ ബോർഡ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ രജിസ്ട്രി രജിസ്റ്റർ അതിൽ തന്നെ എത്തിക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കും ഇങ്ങനെ നാല് സെഗ്മെൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കമ്മീഷന് ഉപരിയായിട്ട് ഒരു അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ചെയർപേഴ്സൺ ഉണ്ടോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരിക്കും ഇനി എവരി മെമ്പർ ഓഫ് ദി നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസ് ഇത് കമ്മീഷൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതുകൂടാതെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും ഒരു മെമ്പർ ഉണ്ടാവും ഒരു മെമ്പർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് അത് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഇത് ഫോർ മെമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ആയിരിക്കും ഒരു റോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയിലും അത് നോമിനേറ്റ് ആയിരിക്കും അത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഡ്വൈസറി കൗൺസിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്റ്റേറ്റിലെ വി സി ആയിരിക്കും ഹെൽത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വി സി ആയിരിക്കും അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കുഹാസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹെൽത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഏത് ഹെൽത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഹെൽത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണോ യുനാനി ഹെൽത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണോ ഏത് വി സി ആണോ ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മോഡേൺ മെഡിസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റെഗുലേറ്ററി കമ്മിറ്റിയാണ് എൻ എം സി സിക്സ്റ്റീനിൽ ഇത് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴുള്ളതിൽ മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സയൻറ്റിഫിക് നമ്പറുള്ള ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസാണ് ഇതുണ്ടാക്കുകയെന്ന് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ രഞ്ജിത് ജോ ചൗരി കമ്മിറ്റിയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഡ്വൈസറി ബോർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് സ്റ്റേറ്റിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ നിന്ന് ഓരോ പ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഉള്ള ഒരു അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയാണ് ഇത് നയിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി അത് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി എൻ എം സിയുടെ കോർ ഘടനയിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോഴുള്ള ഐ എം സിയിൽ തകരാറുണ്ട് ഐ എം സിക്ക് ഇന്ത്യ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിനെ പക്ഷേ അതിൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നും ഏകദേശം എൻ എം സി ടു ഇത് എൻ എം സി ആണ് ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ടോട്ടൽ ട്വൻ വൺ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മെമ്പർമാരുള്ളതിൽ എലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എഴുപതോളം ആളുണ്ട് അത് മെഡിക്കൽ ഡോക്ടേഴ്സ് രാജ്യത്തുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളതുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇലക്ഷനിൽ ഒരു പ്രൊസ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂടുതൽ പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റിലുള്ള കൂടുതൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ രജിസ്റ്റേർഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണൽ പ്രതിനിധികൾ എപ്പോഴും കോർപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് പ്രതിനിധികളാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഇലക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനൊരു
മുമ്പ് മെഡി ഇനി നേ എനിക്ക് സമയം അഞ്ച് മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാഷണൽ അസസ് പിന്നെ അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് മുമ്പ് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു നോക്കിയിരുന്നത് അവർ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതായിട്ട് വളരെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി മുതൽ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവും ഒരു അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ടാവും മെഡിക്കൽ കോളേജ് തുടങ്ങണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കത്തയച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാം നിങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്ന് നോക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർക്ക് റിപ്പോർട്ട് അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അഥവാ ഇനി അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസിനെ ഏൽപ്പിക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പുതിയ എൻ എം സിയിൽ പ്രൈവറ്റ് ഒരു അക്രഡിറ്റേഷൻ ഒരു ഏജൻസി ഏൽപ്പിക്കാം ഇനി രണ്ടാം ഒരു വർഷം കുഴപ്പമില്ല രണ്ടാമത്തെ വർഷം മൂന്ന് രണ്ട് മൂന്നാം വർഷം ഒരു വർഷം അതിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷം സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം വർഷം സാറ്റിസ്ഫൈ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിഴ അടച്ചാൽ മതി ആ പിഴ ഇൻഡത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആകെ കുട്ടികളുടെ ഫീസിൻ്റെ ഒന്നര തൊട്ട് പത്ത് ഇരട്ടി വരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കാർ അഴിമതി ഇവിടെ പോകുന്നുള്ളത് മിക്കവാറും പിഴ അടക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മിക്കവാറും കൂട്ടേണ്ടി വരും പിഴ അടക്കില്ല അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് രജിസ്ട്രേഷനിൽ ഒരു വാതിലായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിഴ അടച്ചിട്ട് അതിനെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാം പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഓവർകം ചെയ്യാം ഇനി നാലാമത്തെ വർഷം അത് അത് ഓവർകം ചെയ്ത് പരിഹരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോളേജ് കൂട്ടും കുട്ടികൾ പഠിച്ചവർ പരിപാടിക്കാവും ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിയമം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെയൊന്ന് പറയാനുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പോയിൻ്റും കൂടെ പറയാം ഒന്ന് എക്സിറ്റ് എക്സാം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരള ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആൾക്ക് എക്സിറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എക്സിറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഏശം എന്നെ ഇവിടെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് എത്രയോ പരീക്ഷകൾ മാസത്തിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ലൈസൻസ് എക്സാ എക്സാമിനേഷൻ പിന്നെ അമേരിക്കയിലുണ്ട് യു കെയിലൊക്കെ ഉണ്ട് നടത്തുന്നത് അല്ലേ എന്നെ പക്ഷെ അതെങ്ങനെ അസസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ലൈസൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുന്നത് സ്കിൽ അസസ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിന് എണ്ണം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഈ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി എക്സാമൊക്കെ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡോക്ടേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെ കിട്ടുക എന്നൊരു ഒരു ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിനേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ കുട്ടികൾ പിന്നെയും പിന്നോട്ട് പോകും കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകൾ വളരാനുള്ള ഒരു സാധ്യമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ ഒന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് നന്നായിട്ട് തോന്നിയത് എം ബി ബി എസ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ പി ജിക്ക് വേണ്ടി കുറേ വർഷങ്ങൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ എക്സിറ്റ് എക്സാം തന്നെ അവരുടെ ഹൗസൻസിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നടത്തിയിട്ട് നല്ല സ്കിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അത് പി ജി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റേഷനിൽ ആ അലച്ചൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് അത് പക്ഷേ വേണ്ട വിധത്തിൽ നടത്തണം എന്നാലും അതിന് കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകൾ ഇപ്പം രണ്ടാമത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ ചാപ്റ്റർ ഒമ്പതിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റാണ് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ദി ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഷാൽ ബി ഫൈനൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ആർക്കും അപ്പീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻ എം സിയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് നമ്മുടെ ഡെമോക്രസിക്ക് എനിക്കൊന്ന് ഫെഡറൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഈ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിന് ഡിസിഷൻ ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഷാൽ ബി ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഷാൽ കംപ്ലൈൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ കാര്യത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഹെൽത്ത് ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെൽത്ത് ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പാവപ്പെട്ടവർക്കും ഗ്രാമപ്രദേശം ഡോക്ടേഴ്സ് എത്തിക്കാനാണ് ബ്രിഡ്ജ് ദ ഹെൽത്ത് ഗ്യാപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ എം സി ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഈ എൻ എം സി സെവൻറ്റീൻ വന്നപ്പോൾ ആയുഷിന് വേണ്ടി ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്മിറ്റി മോഡേൺ മെഡിസിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ കമ്മിറ്റി ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സ് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആയുഷ് ഡോക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഒരു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാറാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാക്കണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് എക്സാം ഇല്ല പുറത്ത്
അതുപോലെ തന്നെ ഹോമിയോപ്പതി ആയുർവേദം പഠിച്ചവർക്ക് മോഡേൺ മെഡിസിൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ രോഗിയുടെ സുരക്ഷത ഇതൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എത്തിക്സ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ചില ഇങ്ങനത്തെ ചില തകരാറുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ലാസ്റ്റിലത്തെ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ എൻ എം സി ബില്ല് നമ്മളൊന്നും കൂടെ പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഇത് ആഡിക്വേറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഡോക്ടേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ സയൻറ്റിഫിക് നോളജ് വെച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ ഡോക്ടേഴ്സിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇത് ഉതകുന്നുണ്ടോ അല്ല പീരിയോഡിക് അസസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ചികിത്സിക്കേണ്ട ഡോക്ടേഴ്സിന് നൽകാൻ ഇത് ഉതകുന്നുണ്ടോ എത്തിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉയർത്തുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു ചോദ്യം ഉയർത്തിയിട്ട് ഞാൻ പിൻവാങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് എൻ എം സി ശരിയായ രോഗനിർണയം തെറ്റായ ചികിത്സാരീതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ലേഖനം ഈ ഫെബ്രുവരി ശാസ്ത്രഗതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കൂടാതെ എൻ എം സി സിക്സ്റ്റീൻ വന്നപ്പോൾ മാതൃഭൂമി എഡിറ്റോറിയലിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബറിൽ മാതൃഭൂമി എഡിറ്റോറിയൽ വരാ അതിൽ ഒരു പേജിൽ ആർട്ടിക്കളും എൻ എം സിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഹെഡിങ്സ് ഓർക്കുന്നില്ല ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ ഫോർ ദ എൻലൈറ്റനിങ് വേർഡ്സ് നൗ ഐ ഇൻവൈറ്റ് ഡോക്ടർ ബിന്ദുമോൾ വി സി ഡയറക്ടർ മെഡിക്കൽ ലോ സെൻ്റർ ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് എറണാകുളം മാഡം റീസെൻ്റ്ലി കണ്ടക്ടഡ് എ ടു ഡേ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഓൺ റൈറ്റ് ടു എമർജൻസി മെഡിക്കൽ കെയർ ഇൻ കേരള ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് കൺസേൺസ് ഷി ഇസ് എ ഫെമിലിയർ ഫേസ് ടു തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് മാഡം ഹാസ് അവൈഡ് അവാർഡഡ് പി എച്ച് ഡി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഇൻ ദ ടോപ്പിക് പ്രൊഫഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ലീഗൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് കണ്ടക്ടഡ് മെനി അക്കാഡമിക് ഇവൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ മെഡിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് she is a resource person in the workshop on medical negligence and legal consequences in 2014 and has also authored a book on medical law dr bindumol vc is the app person to lead the discussion welcome you ma'am good afternoon dr jagrishnan sir sri rajagopal sir dr prince dr brahmaputran sir ഡോക്ടർ സോണിയ ഖദിജമ എന്താണ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കിൽഡ് വർക്ക് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു മോറൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് പ്രൊഫഷണൽ അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് ഹയർ സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലേബർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലേബറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും പ്രൊഫഷൻ നിൽക്കുന്നത് Medicine as a profession, it is considered as prime among profession, not because of its depth of knowledge, but because of its concern with people. This is a profession that is a noble profession. It is a low profession, it is a chartered accountant's profession. മെഡിസിനാണ് ഏറ്റവും നോബൽ പ്രൊഫഷനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രൊഫഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ദ മസ്റ്റ് ബി മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസയർ ടു സെർവ് സൊസൈറ്റി ഒരു പ്രൊഫഷനും മണി മേക്കിംഗ് ബിസിനസ് അല്ല മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ദിസ് മസ്റ്റ് ബി വൺ ഫോർ എ ദോസ് ആർ എൻറ്ററിങ് ദ പ്രൊഫഷൻ ദ മസ്റ്റ് ബി വൺ ഹു മസ്റ്റ് ബി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ദ സർവീസ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ മാത്രം എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് ദേ ഹാവ് എ പ്രൊഫഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് രാവിലെ സർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ വിധത്തിലാണ് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ദ പ്രൊഫഷൻ പ്രൊഫഷനോടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ് നോട്ട് ടു ഡു അനെത്തിക്കൽ അഡ്വർടൈസിങ് ദട്ട് ഇസ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു വൺസ് കൊളിക്സ് Respo- primary responsibility is towards the patient. Doctor-patient relationship is a trust-based relationship, a fiduciary relationship, a relationship based on trust and confidence, in which doctor has to keep confidentiality. And there is, there is a need for effective communication between the doctor and patient. And, at the same, and doctor has to maintain medical records and patient's access to medical record is also recognized by the system. Patient-doctor relationship is a trust-based relationship. 
അവിടെ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഡോക്ടറിനോ പേഷ്യൻറ്റിനോടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ദ പബ്ലിക് ഒരു എപ്പിഡമിക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഹാവ് ടു ടൈംലി സർവീസ് കൊടുക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു പബ്ലിക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു വൺ സെൽഫ് അവനവനോടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ് നോട്ട് ടു ഹാവ് പ്രാക്ടീസസ് ലൈക്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൽക്കഹോൾസ് ഓർ ഡ്രഗ്സ് നോട്ട് ടു ഹാവ് ഇമോറിയൽ ഇമോറിയൽ ബിഹേവിയർ ഇതൊക്കെ അവനവനോടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഹിയർ പ്രൊഫഷണൽ സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ ഇസ് ഗവൺ വാട്ട് ആർ ദ ഏരിയാസ് ഇൻ വിച്ച് റെഗുലേഷൻ ഇസ് നീഡഡ് വൺ ഇസ് എജ്യൂക്കേഷൻ ദ who are entering this profession whether they are competent to enter this profession how the practice is to be done yet the issues relating to standards accountability and efficiency how we will what is the criteria for regulation there must be adequate qualification they must be they must be competent to practice the profession and they must act with based on their conscience and at the same time patients are not exploited and there must be adequate redressal mecha- mechanism that is available and there must be appropriate action against wrongful action of the patient qualify uh, qualification undayirikkanam aa joli cheyanulla competence undayirikkanam അവരുടെ കോൺഷ്യൻസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം അവർ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതേസമയം പേഷ്യൻസിനെ യാതൊരുവിധത്തിൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ റോങ് ഫുൾ ആക്ഷൻ ഓഫ് പേഷ്യൻസിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടും അവർക്ക് റിലീഫ് വേണം സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ ഇസ് എ പ്രിവിലേജ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോർ ദി കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദി സർവീസ് ദാറ്റ് ഇസ് റെൻറ്റ് ടു ദ സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റി ഗ്രാൻഡ് ദിസ് പ്രിവിലേജ് ടു ദ പ്രൊഫഷൻ അത് ഒരിക്കലും അവകാശമല്ല പ്രൊഫഷണൽസ് തന്നെ തീരുമാനിക്കട്ടെ അവരുടെ കാര്യം മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തറിയാം എന്ന് സൊസൈറ്റി തീരുമാനിക്കുന്നതിന് കാരണം അവർ സമൂഹത്തിനായിട്ട് കമ്മി സമൂഹത്തിനോട് അവർക്കുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഇറ്റ് സെൽഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഹഡ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ നീഡ് ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ റെഗുലേഷൻ അവർ തന്നെ തീരുമാനിച്ചാൽ പറ്റില്ല ദർ ഇസ് എ നീഡ് ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ റെഗുലേഷൻ what is the aim of regulation it is not the protection of professional interest it is the protection of public interest and there must be a certification proceeding a disciplinary procedure it should be free from bias and the self regulatory system this should have effective sanction and accessible appeal mechanism and there must be external scrutiny from other professions and this are and the, there must be transparency and credibility to the system madam doctor varnu doctors are criminals criminals und ellavaru alla sir varnu 5% only 5% conviction for criminal offense nan inde research inde bhagayittu medical council tc medical council la poittundu avada chennittu nokki po otto doctors name idu vare or action eduthay kandittilla even a case in which a doctor raped a nurse a case le varem subsequently it is said a case le varem yadar vidathilum oru oru criminal action um eduthayittu kandittilla then their fitness to practice that is based on their health avarku aarogyam undo joli cheyan adu aarengil nokkunnundo their competence their performance that is to be assessed whether that is assessed their misconduct these are the four areas in which the regulatory bodies must act with regard to the control of the practice practicing the profession so i had elaborately mentioned about the mci composition uh, at present this is the composition what is their role at present this is their role to ensure the uniform standards of medical education recognizing medical insti- institutions and also regulating professional misconduct for which they have made regulations 2002 and those annual reports 
ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സ് എം സി ഐയുടെ സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കൂ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സ് എം സി ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സിൽ ഇതൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരേണ്ടി വരേണ്ടി വന്നത് തന്നെ അനുരാധ സാഹുവിൻ്റെ കേസ് വന്നപ്പോഴാണ് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡോക്ടർ കപ്പൽ ഇന്ത്യയിൽ വരികയും അവർ അവരിൽ ഒരാൾക്കൊരു ചെറിയ ഇൻഫെക്ഷൻ വരികയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം അവർ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കേസിൽ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ആ ഡോക്ടർ അതിനെതിരായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യും ഡോക്ടർ കപ്പിൾ ആ ഡോക്ടർ അതിനെതിരായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യും ആ ആ സമയത്ത് സിക്സ് മന്ത്സിനുള്ളിൽ ഇത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണമെന്ന് മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിനോട് പറയുകയും ഈ രീതിയിൽ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സ് വന്നു ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എത്ര ഡോക്ടേഴ്സിനാണ് എതിരായിട്ട് നെയിം ഓഫ് ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഒരു യു എസ് ഡോക്ടർ നിന്ന് ഒരാളെ സെക്ഷൽ മിസ്കോണ്ടക്റ്റിന് ഒരു ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞയച്ചു ഇന്ത്യൻ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൺ ചെയ്തു മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിനെ യു എസിൽ നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഫിറ്റല്ല ബിക്കോസ് ഓഫ് സെക്ഷൽ മിസ്കോണ്ടക്റ്റ് ആ ആൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ദർ ഇസ് നോ ഇൻ്റർനെറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് രജിസ്റ്റർ വേണം എത്ര ആൾക്കെതിരെ ആക്ഷൻ എടുത്തു എന്ത് എന്ത് തരത്തിലാണ് ആ കേസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ആർക്കെതിരെയും ആക്ഷൻ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അതിൽ കൂടെ ഞാൻ കണ്ട ഒരാൾ ആക്ഷൻ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഗസ് കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ദ ടൈം ഹി ലെഫ്റ്റ് ഇന്ത്യ ബോഗസ് കാസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതും പ്രാക്ടീസിങ് ദ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് തമ്മിൽ എന്തും എന്തോ എന്തു അത് മനസ്സിലായില്ല വെദർ ദ കേപ്പബിൾ ഓഫ് മേക്കിംഗ് സച്ച് എ ഡിസിഷൻ ഈസ് അനദർ കോസ്റ്റ് ദെൻ ഡോക്ടർ ഹാഡ് മെൻഷൻഡ് അബൌ ദി കറപ്ഷൻ എമങ് ദ പ്രൊഫ് എമങ് ദ എം എം സി ഐ ആൻഡ് ദ വോളണ്ടറി സെൽഫ് റെഗുലേഷൻ ബോഡി This is regulation is by way of statutory mechanism as well as voluntary self-regulation. Voluntary self-regulation is done by Indian Medical Association uh, and how they behave. Trade union bodies are going to behave in that. That's why I mentioned that. I mentioned that. I complained about the doctor. Uh, then, on the basis of this standing committee of March 8, 92nd report, in which it is this is proposed independent selection process for appointment of regulators diversity in the composition of the medical council of india autonomy should be balanced with accountability and there should be separate body for professional conduct medical education and medical practice and also the man behind this the doctor had mentioned about this then this is a 25 member commission and which there are separate body for uh, undergraduate pg graduate and accreditation and also there is ethics and medical registration board these are the key issues whether it is an elected or selected body whether the exit exam is to be done or not what about the status of bridge course whether lay adjudicators have any role bridge course പൂനം വർമ്മ വേഴ്സസ് അശ്വിൻ പട്ടേൽ മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസിൻ്റെ കേസിൽ കോടതി പറഞ്ഞു എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് നോട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻ അലോപ്പതി ഇഫ് ഹി പ്രാക്ടീസസ് എ ഹോമിയോപത്ത് ഇഫ് ഹി പ്രാക്ടീസസ് അലോപ്പതിക് മെഡിസിൻ ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു പ്രാക്ടീസ് ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് നോട്ട് കോമ്പിറ്റൻ ടു പ്രാക്ടീസ് ഹി ഈസ് ഹിസ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ കോക്ക് ഹോമിയോപ്പതിന് അലോപ്പതിക് മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് മെഡിക്കൽ നെഗ്ലിജൻസിൻ്റെ കേസിലാണ് പറഞ്ഞത് ഹനിരാജൻ ചുലാനി വേഴ്സസ് ബാക്ക് കൗൺസിൽ ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ഞാൻ ഒരാൾ ഒരു എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടറാണ് അറ്റ് ദ സെയിം സെയിം ടൈം എൽ എൽ ബി പാസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഹി വാൺസ് ടു പ്രാക്ടീസ് ബോത്ത് മെഡിസിൻ ആൻഡ് ലോ രണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്ന് അയാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞു സൈമൽ ടൈ കോടതി അല്ല ബാക്ക് കൗൺസിൽ പറഞ്ഞു സൈമൽ ടെനീസ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് ലോ ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ രണ്ട് ഒരേ സമയം രണ്ട് പ്രൊഫഷൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ കെ ഡോക്ടർ ഹാഡ് മെൻഷൻഡ് അബൌട്ട് ദസ് ദാറ്റ് ഡസ് ദസ് ഇസ് എ മാറ്റർ വിച്ച് കംസ് അണ്ട് കൺകറൻ ലിസ്റ്റ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഇതുകൊണ്ട് ബോത്ത് പാർലമെൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇസ് കോമ്പിറ്റൻ ടു എൻ ആക്ട് ലോ ഈ റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് ഇൻ കേരള ദർ ഇസ് ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷ്യൻസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ബൈ വിച്ച് ആസ് ഡോക്ടർ ഹാഡ് മെൻഷൻ ദ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഈവൻ എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് നോട്ട് ക്വാളിഫൈഡ് ഇൻ അലോപ്പതിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ ദ ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ദ പ്രൊഫഷൻ government will issue a license to
in the case of Muktiar Chand versus State of Punjab, this case was overruled by the Honorable Supreme Court. This case is overruled. What is the case? The practicing the profession, Article 19 Vajji, at, uh, fundamental right, by way of Clause 6, in the interest of general public regulatorium, pro pra profession practice is the Qualification ensure yam. Pakshe, in the ele palatum qualified at la medical practitioners available alam. Adu under Uru course in Arthur game, Averica prime act that is to give accessibility to primary health care. Primary health care, Uri palm bird ju Ara treatia MBBS doctor under the Kondu and La Sajirilla, treatia and at training good. Advanced caring lo no illa. Angane illa primary needs satisfy ane ita. They have a right to treat. Avare recognize idu. Supreme Court dia da ngirju because it is based on right to health. Primary health care. This case was adhuaytu bandha petta deyna diploma subhashish bakshi case. Avu de diploma holders in medicine. Avu ka right to treat inda chella kaaringalu that is specified. Avu da matra lo right to treat. Avu da primary health care inda daya kaaringal nadatta. Paksha ru death certificate issue am betliya. Death certificate issue ana nengi alu padi qualified adu. Poru death certificate or certificate issue an la digaaring guda kurtu. Avu da professionals ne professionals ne interest ana satisfy inda den. State in a Samanji Chirtholum, public interest and a satisfied. Called the Mada Nigeri Kianachi, E. Thiriman Angalude. And it is mentioned in Shailaja Chandra report of 2013 also. Uh, accessibility in the primary health care system. That is, then this bridge course, homeopathic practice, yam, in the rainbow, even they also object to it. Our other object in the basis of our sister in our dignity. But this is the situation. As Sir had mentioned, it is mentioned in clause 49 4 of this bill. Uh, you can go through this bill. This is, clause, this is mentioned in clause 49 4 of this bill relating to bridge course. Then, uh, there, this is the reason that is less than one doctor and the positive of MBBS trained primary care physician and their unwillingness to serve in rural population. MBBS rural practice mandatory Rural practice mandatory But they are not willing to serve in rural population. In rural population, if you have 95 percentage, you can't get any money. You can't get any money in the rural population. The other question is to provide this is the state national health policy. Even nurse practitioners, that is to be recognized. Nursing practitioners, they can have independent practice. Adum system recognizes the national health policy that is to ensure universal health coverage. Adum under matu system thil nenala vare yori kariyam document ekupia. Pay dene. Nyan namalu eder kam oru qualification illa thalagal endine practice yuna. Bakshe namada avastha adana primary health care lengilum adavshyana. Next issues relating to national exit examination. I think there are positive plus points are there is no need for PGK separate idle entrance nobody can do then then a call fake you here Ningle of it up at it's a be her learn over to see Andre learn over to see Tamil not learn over to you know now not Indian doctor Adana unified at law or exam that is mentioned in 90 second report sorry parliamentary standing committee report to mention the other area number Indian doctor on a in the line on a number career number career Exam, not the bar, bar exam, all India bar exam, and the Vernet Lower Garianda, and its constitutional validity is under challenge. So, the others, there, uh, there must be a common standardized. This is to ensure standardization. Then, what about the this, uh, this fact is also mentioned by doctor that is relating to the professional conduct of doctors. The, the, that 
സിറ്റുവേഷൻ എൻ വെച്ച് ഡോക്ടർ ഹാഡ് മെയ്ഡ് എ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഒരു ഡോക്ടർ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ അയാൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള അനുഭവം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ബുക്കിലെ ഡിസെൻറ്റിങ് വിസിൽ ബ്ലോവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബുക്കാണത് അവർ കറപ്ഷൻ അവർ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ആ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഫഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ വരികയാണ് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ ലേ അഡ്യൂഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പുറത്തു നിന്നുള്ള ആൾ ലോ പഠിച്ച ആൾ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ അവരും ഡിസിപ്ലിനറി കമ്മിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ ദാറ്റ് ഈസ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ഐ എം എ വേഴ്സസ് വി പി ശാന്ത ഓൾസോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു എൻഷ്യർ പബ്ലിക് കോൺഫിഡൻസ് പബ്ലിക് കോൺഫിഡൻസ് എൻഷ്യർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പക്ഷെ അവിടെയും എനിക്കൊരു ചോദ്യമുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ മാറ്റി നിർത്തി അവർക്കൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ദെൻ അന്ത് ദ ഐ എം എസ് ഒബ്ജക്റ്റിങ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എക്സസീവ് സെൻട്രൽ ഡൊമിനൻസ് കോൺട്രറി ടു ഫെഡറൽ പോളിറ്റി ഇവിടെ രണ്ട് ഒരേ സമയം രണ്ട് നിയമം ഉണ്ടാക്കാം സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് തന്നെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് എക്സസീവ് സെൻ കോൺട്രറി ടു ഫെഡറൽ പോളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് നേടാനുള്ളത് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ഓരോ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മെമ്പർ ബോഡി നൂറ് മെമ്പർ ബോഡി എന്ത് എന്ത് ഡിസിഷനാണ് നൂറ് മെമ്പർ ബോഡി ഓൾറെഡി ഉള്ളത് എടുത്തത് ഇരുപത്തഞ്ച് മെമ്പർ ബോഡി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എല്ലാം സെലക്ഷൻ അല്ല ഇലക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഞ്ച് പേര് ഇലക്റ്റഡ് ആണ് ഇലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ പ്രൊഫഷൻ എല്ലാം സെലക്ഷൻ അല്ല ദെൻ ഓട്ടോണമി അതിനെ എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓട്ടോണമി എൻഷുർ ചെയ്യേണ്ടത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് സിസ്റ്റം ഇത്തിൽ ഇത്ര ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൗ എഫക്റ്റീവ് അത് ഫങ്ഷനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിന് ദെൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ സർ മെൻഷൻ ചെയ്തു ദിസ് വെൽ ലെഡ് ടു ദിസ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല ദിസ് ടു കൺക്ലൂഡ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വെൽ ഡ്രാഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് ഇതനുസരിച്ച് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസിന് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനും അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനും ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ബോഡി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ലേ അഡ്യൂഡിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു നിയമം നിയമമായി വരും എന്ന് എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സറോഗസി റെഗുലേഷൻ ബിൽ കമേഴ്സി സറോഗസി പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിയമം കൊണ്ടുവന്നു ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കേൾക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെയും ഒരവസ്ഥ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരവസരം തന്നതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു മാം ഫോർ യുവർ വാല്യുബിൾ വേർഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഗിയർ അപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദ ടോപ്പിക് റോൾ ഓഫ് റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസ് ഹിയർ വി ഹാവ് Sri K Rajagopal freelance journalist I welcome you sir to kindly share your thoughts ee chattakoodine alakathu ninnittulla practices ne kurichokka valare vishadamaya charchagal nadannu pakshi chattakoodu thanne dravicha allengi chattakoodu thanne prasaktam allatha or avasthayil allengi adu undakkuna aalgalde ee chattakoodu undakkuna aalgal undallo ee aalgale thanne nammal chodyam cheyanda or avasthay undu nanu enikku thonunde adunde വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടങ്ങണം ആ ചട്ടക്കൂട് നിർമ്മിക്കുന്ന ആ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചട്ടക്കൂടിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റൂ കാരണം ഈ ചട്ടക്കൂടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ കറപ്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസസ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ ചട്ടക്കൂടുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ചട്ടക്കൂടുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് പുറത്ത് നിന്നിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കാണാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ കാഴ്ചയെ വികലമാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാവും ഞാനിത് ഒരു എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാം ശര
മനുഷ്യ ശരീരം ജൈവ പരിഗണനകൾ മാത്രം വെച്ച് സമീപിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ല അത് മറ്റ് പരിഗണനകൾ കൂടി ചേർത്ത് വയ്ക്കണം ശരീരം സചേതനമായ ഒരു വസ്തുവായി പരിഗണിച്ചാൽ സചേതനത്വം ജൈവമായ തലത്തിൽ മാത്രമല്ല നിലനിൽക്കുന്നത് മറ്റ് ജൈവ വസ്തുക്കൾ ചെയ്യും പോലെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ മനുഷ്യ ശരീരത്തിനാവില്ല ജൈവത്തിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് അതായത് ഒരു ആയുധം ഒരു ആയുധം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും ഈ ആയുധം അറിവാണ് അനുഭവത്തിലൂടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും ആർജിച്ചെടുക്കുന്ന ഒന്നാണിത് അത് ശാസ്ത്രമാവാം വിശ്വാസമാവാം അതിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിലൂടെയേ ശരീരത്തെ സചേതനമായി നിലനിർത്താൻ നിലവിൽ കഴിയും ജീവൻ രോഗം മരണം എന്ത് വെറും ജൈവമായ ഒന്നല്ല മനുഷ്യന് ബാഹ്യ ഇടപെടൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു വ്യക്തി ശരീരം മാത്രം വ്യക്തി ശരീരം മാത്രം നിലനിന്നാൽ പോരാ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരീരങ്ങൾ കൂടി വ്യക്തി ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നു അതിനാൽ പല ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളും അറിവുകളും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അറിവും വിശ്വാസങ്ങളും ചേർന്ന ഒന്നായിത്തീരും ചെറു സമൂഹങ്ങൾ പ്രദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് വൈദ്യ രീതികൾ ശരീരത്തെ ആരോഗ്യത്തോടെ നിലനിർത്താനുള്ള അറിവുകൾ വികസിച്ചത് അറിവിനെ അന്യമാക്കി അതിനെ വ്യവഹരിക്കാനുള്ള അവകാശവും അധികാരവും ചിലരിൽ മാത്രം നിക്ഷിപ്തമാക്കി അതിൻ്റെ ജനായത്ത സ്വഭാവം ഇല്ലാതാക്കി അതിന് കച്ചവട കമ്പോള മൂല്യം നൽകി കച്ചവട ചരക്കാക്കി മാറ്റിയ മാറ്റിയാണ് പുതിയ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യനുമേൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ മേഖല മനുഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നതിനാൽ ഈ അധികാരം വളരെ സങ്കീർണതകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒന്നാണ് ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്താണ് രോഗത്തിനും മരണത്തിനും കാരണം മനുഷ്യ ശരീരത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഏത് രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തിനും ഇതിന്മേലുള്ള നിയന്ത്രണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രധാനമാണ് ചരക്ക് വ്യവഹാരങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശരീരം വിഭവശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് അതേസമയം ശരീരം ക്രയവിക്രയങ്ങളിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് കൂടിയാണ് ക്രയവിക്രയങ്ങളുടെ അന്തിമമായ ഒരു ഘടകം അതിന്മേലുള്ള നിയന്ത്രണം മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കൽ തന്നെയാണ് അത് അടിമത്തം ജയിൽ ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്നിവ പോലെ നേരിട്ടോ നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവ വഴി നേരിട്ടല്ലാതെയോ ആവാം എല്ലാ അറിവുകളുടെയും ജനായത്ത സ്വഭാവം ജനായത്ത സ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ അറിവുകളുടെ ജനായത്ത സ്വഭാവവും ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞു നാട്ടുവൈദ്യനിൽ നിന്ന് കുടുംബ ഡോക്ടർ എന്നതിലേക്ക് മാറിയ വ്യവസ്ഥ സാമൂഹ്യ അറിവിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു അറിവിലേക്കുള്ള മാറ്റമായിരുന്നു എങ്കിലും ഡോക്ടറും വൈദ്യനും സമൂഹത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ജനായത്ത അർത്ഥത്തിൽ വ്യത്യസ്ത സാമൂഹ്യ ശ്രേണിയെയാണ് അത് നിർമ്മിച്ചത് പൊതുവെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ സാമൂഹ്യ ക്രമത്തിൽ നാട്ടുവൈദ്യൻ ഗ്രാമവാസി തന്നെയായിരുന്നു പിന്നീട് സംസ്കൃതവൽക്കരിച്ച ജാതി ശ്രേണിയിൽ ഇത് മുന്തിയ ജാതിക്കാരായി മാറി ഇവർ ദളിത് വിഭാഗക്കാരായി അത് മുന്തിയ ജാതിക്കാരല്ല ഈ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ആളുകൾ ദളിതിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത് എങ്കിലും ഇവരുടെ അറിവിന് അന്നും വിലമതിക്കപ്പെടുകയും മുന്തിയ ജാതിക്കാർ മുന്തിയ ജാതിക്കാർ അത് അവരുടേതായി മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു വൈദ്യ വ്യവഹാരത്തിന് അങ്ങനെ ജാതിയുടെയും സാമ്പത്തിക നിലയുടെയും ശ്രേണി ബന്ധങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നിലവിൽ വന്നു അപ്പോഴും അവർ സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ മാറി നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൊളോണിയൽ അറിവുകളുടെ അധികാര രൂപമായാണ് ആധുനിക വൈദ്യം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് പ്രത്യേക പരിവേഷങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറിൽ സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കും വരെ പാശ്ചാത്യ വൈദ്യ രീതിക്ക് ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠത എന്ന സമീപന മുഖം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ശരീരത്തെ അതുവഴി രോഗത്തെയും അറിയാൻ ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രയോഗമായിരുന്നു ഈ വസ്തുനിഷ്ഠത എന്നത് ആധുനിക വൈദ്യ സങ്കല്പങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വികസിച്ചതാണ് ഇവ വ്യവസായ യുഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസായ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നമായാണ് ഇവ വികസിച്ചത് എല്ലാ മനുഷ്യ ശരീരത്തെയും ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള വസ്തുവായി കാണുകയും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അറിവ് നിർമ്മിക്കുകയും പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു പൊതുരീതി 
എല്ലാ മരുന്നുകളും ഒരുപോലെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് അവർ കരുതി അന്ന് അവർ കരുതി ശരീരത്തെ യന്ത്രങ്ങളോട് ഉപമിച്ചു ഉപമിച്ചാണ് ആധുനിക ശരീരശാസ്ത്രം പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആധുനിക ശാസ്ത്രജ്ഞർ യന്ത്രങ്ങളിൽ കേടുപാട് തീർക്കും പോലെ ശരീരത്തിൽ റിപ്പയർ ചെയ്ത് പഴയ പ്രവർത്തനക്ഷമതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു രോഗത്തെ ശരീരത്തിൽ കേടുപാടുകളായും മരണത്തെ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്ത യന്ത്രവുമായും ആണ് പരികൽപ്പന ചെയ്യുന്നത് മാതൃകകളിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി രൂപപ്പെടുത്തിയ അറിവ് മാതൃക വ്യവസായ ഉൽപ്പാദന രീതിയുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതും വ്യവഹരിക്കുന്നത് അത് പുനഃസൃഷ്ടിക്കുന്നത് അത് മറ്ററിവുകളെ നശിപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അപ്രമാദിത്വം രാഷ്ട്രീയ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകതരം കൊളോണിയൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വഴിയാണ് ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് മറ്റ് അറിവുകളെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുക മാത്രമല്ല അവയെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും കൊളോണിയൽ അധികാരത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് ആ രൂപമാണ് നമ്മളിപ്പോഴും നയങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും വഴി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒതുക്കപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുക്കപ്പെടുക എന്നതാണ് നയമെന്ന് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് രീതിയിൽ ഒതുക്കുന്നത് എന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥയും അതിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന വ്യവസ്ഥയും തന്നെയാണ് ഇത് നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണ് ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദേശീയ നയം മുതൽ സംസ്ഥാന നയം വരെ അത് ഇന്നലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ നയം സംസ്ഥാന നയം വരെ ഈ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് കൊളോണിയൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഊന്നി നിലവിലെ വാണിജ്യ രാഷ്ട്രീയത്തെ വളർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ വരുന്ന വൈദ്യുതിയങ്ങൾ ഇവയിൽ സ്വാഭാവികമായും പ്രതിഫലിക്കും കൊളോണിയൽ ശരീരം ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉപാധി മാത്രമാണ് അത് സ്വയമായ നിലനിൽപ്പില്ല അതിന് സ്വന്ത സ്വയമായ നിലനിൽപ്പില്ല വാണിജ്യ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഭാഗികമായ രീതിയിൽ ശരീരത്തിന് നിലനിൽപ്പിനെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ചൂഷണം സാധ്യമാവും വാണിജ്യാധിഷ്ഠിത വ്യവസ്ഥയിൽ അതിനാൽ തന്നെ വ്യാജമായ രീതിയിൽ ജനാധിപത്യം നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇന്നലെ പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ നയം നോക്കുക ആരോഗ്യത്തെ സമഗ്രമായി ജനാധിപത്യ രൂപത്തിൽ നോക്കാത്തത് കൊണ്ടും അത് കാണാത്തത് കൊണ്ടും അങ്ങനെ കാണാത്തത് കൊണ്ടും നിറയെ വൈദ്യുതിയങ്ങൾ അതിൽ പ്രകടമായി കാണാം വായു ജല ഭക്ഷ്യശുദ്ധി മാത്രമായി ആരോഗ്യ ഘടകങ്ങളെ ഒതുക്കാനാവില്ല എങ്കിലും അവ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആരോഗ്യത്തെ അതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിർത്തുകയാണ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നടന്നു വരുന്ന വായു ജല ഭക്ഷ്യ പാർപ്പിട സംരക്ഷണ സംരംഭങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ നിന്നുള്ള കയ്യേറ്റങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം അതായത് ഈ ഈ കയ്യേറ്റങ്ങളിലൂടെയുള്ള പ്രതിരോധമാണ് ഈ നടത്തുന്നത് അവ ദളിത് ആദിവാസി ഭിന്ന ലൈംഗികത സ്ത്രീ എന്നിവയെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എന്ന സമീപനം ഇവ ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്ന സമീപനം ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കൊളോണിയൽ കാഴ്ചയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണിവ നയങ്ങളും അതുവഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇത്തരം പ്രകൃതി ചൂഷണങ്ങൾ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നതിന് കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കുന്നു മറ്റൊരു നയത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് വ്യവസായ നയം വികസന നയം എന്നിങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ ഭരണകൂടം നടത്തുന്ന കയ്യേറ്റങ്ങൾ വഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യക്ഷയത്തെ വിള വളർച്ച വികസനം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ന്യായീകരിക്കുന്നു നിലവിലുള്ള മിക്കവാറും ഗുരുതര രോഗങ്ങൾ ഭരണകൂട വികസനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ശരീരത്തിൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളാണ് ഇവ ഇല്ലാതാകും എന്ന് പറയാൻ ആരോഗ്യ നയത്തിന് സാധിക്കില്ല പ്രകൃതി ചൂഷണം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നടത്തുന്ന കടന്നാക്രമണം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രതിരോധിക്കാൻ ജനങ്ങൾ മുന്നിട്ട് വരുന്നത് ഭരണകൂടം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടത്തുന്ന ഈ ആക്രമങ്ങളെ ആക്രമണങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഇടപെടലുകളെയാണ് ആരോഗ്യ നയരേഖകൾ വ്യവഹരിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ആശുപത്രി കേന്ദ്രീകൃതമാവുന്നു എല്ലാ ആരോഗ്യ നയങ്ങളും അവിടെ ശരീരം ഒരു വാണിജ്യ വസ്തുവാണ് പക്ഷേ കൊളോണിയൽ നയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിലവിലെ നയങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വാണിജ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ അനുവദനീയമായ നീതി പോലും ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് അനുവദിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഈ നീതിയാണ് ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ചൂഷണ വസ്തുവാണ് ശരീരമെന്നും അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലുള്ള ചൂഷണം വഴിയാണ് വികസനമെന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതിരോധിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ഈ നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വൈദ്യമല്ല ആരോഗ്യാവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് രാഘവൻ തിര
സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശാരീരിക ആരോഗ്യം പ്രായോഗികമല്ല അതേക്കുറിച്ച് ആരോഗ്യ നയരേഖകളിൽ ഒന്നും പറയാറില്ല ആരോഗ്യ നയം നിലവിൽ ആശുപത്രി ചികിത്സ എന്നിവയിലേക്ക് ഒതുക്കപ്പെടുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹം എന്നതിൽ നിന്ന് വ്യക്തി എന്ന യൂണിറ്റിലേക്ക് ചുരുക്കപ്പെടുന്നു നഗര കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒന്നാണ് വാണിജ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ആരോഗ്യം കാരണം അത് മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് യന്ത്രവൽകൃത സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയാണ് മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സയുടെ അടിസ്ഥാനമായി കണക്കാക്കുന്നത് രോഗം നിശ്ചയിക്കുന്നതും ചികിത്സിക്കുന്നതും യന്ത്രങ്ങൾ തന്നെ അവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള സാമർഥ്യം മാത്രമാണ് ചികിത്സകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർക്കുള്ളത് ഈ വ്യവസ്ഥയിൽ ഡോക്ടർ രോഗിയുടെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതേ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇത്തരം യാന്ത്രികത ശരീരത്തിനുള്ള സമീപനത്തിൽ സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആരോഗ്യം എന്നത് അങ്ങനെ കൂടുതൽ സങ്കീർണമായ ശരീരത്തെ എപ്പോഴും കേടുപാട് പരിഹരിക്കൽ ആവശ്യമായ ഒരു യന്ത്ര യന്ത്രങ്ങളാക്കി ശരീരത്തെ മാറ്റുന്നു നയരേഖകളിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന സമീപനം ആരോഗ്യം എന്നത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഔദാര്യം എന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് ശരീരത്തെ കടന്ന് ആക്രമിച്ച് ചൂഷണ വിധേയമാക്കി വാണിജ്യ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മുതൽ കൂട്ടുന്നതിന് കൂട്ടുനിൽക്കലാണ് ഫലത്തിൽ ഭരണകൂടം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മുതലിൻ്റെ ചെറിയ പങ്ക് ഭരണകൂടം പിടിച്ചു വാങ്ങി ചിലപ്പോൾ നികുതി എന്നുള്ള പേരിലായിരിക്കും ആ വ്യവസ്ഥയെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് മുടക്കുന്നു അങ്ങനെ വ്യവസ്ഥ പുനരുൽപ്പാദനം തടസ്സരഹിതമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു മിക്കവാറും നയങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും വ്യവസ്ഥയുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിനാണ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് വ്യവസ്ഥയുടെ ഇരകളായ ശരീരങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ അല്ല ഇരയുടെ രോഗാവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അങ്ങനെ രോഗാവസ്ഥയിൽ നിലനിർത്തുകയാണ് വ്യവസ്ഥയുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം വ്യവസ്ഥയുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം അതിനാൽ തന്നെ ഇരയുടെ ശരീരത്തെ ആരോഗ്യത്തെ സംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു നയം ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ സാധ്യമാവുന്നില്ല ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് ചർച്ചയിൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം നന്ദി എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സർ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനാണ് ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിഫോർ ദാറ്റ് ആസ് എ ടോക്കൺ ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ദ ലീഗൽ സർവീസസ് ക്ലിനിക് ആൻഡ് ഏഡിയൽ സെൻ്റർ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ലോ കോളേജ് ആൻഡ് ചികിത്സ നീതി വുഡ് ലൈക് ടു പ്രസൻറ്റ് എ സ്മോൾ മൊമെൻറ്റോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ടു റിസീവ് അ ടോക്കൺ ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു പ്രസൻറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റോ ടു ഡോക്ടർ ജയകൃഷ്ണൻ ടി ഐ വെൽക്കം ടി കെ വാസു എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ചികിത്സ നീതി to present the memento to dr bindumol vc i would like to welcome sunil kumar c research assistant legal services clinic and adia center government law college thrissur <laughs> to present the memento to k rajagopal i request chandra tara our executive member of chigilsa nidhi ഇപ്പോൾ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷനാണ് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം രണ്ട് കാര്യങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഒന്ന് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സിലൂടെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏത് റൂറൽ ഏരിയയിലും ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരും ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരും ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ മൂവായിരം പേർക്ക് ഒരാൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഏകദേശം പതിനായിരത്തിലധികം ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ എന്നുള്ള തലത്തിലുള്ള ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ ഇവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തൊരു സംഗതി ഐ സി എം ആർ മൂന്നര വർഷം കൊണ്ട് എം ബി ബി എസ് കോഴ്സ് തീരത്തക്ക രീതിയിലൊരു സിലബസ് രൂപീകരണം കൊടുത്തിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് വരെ അത്തരത്തിലൊരു സിലബസ് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ കോഴ്സ് നടത്താൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവാത്ത എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം നിലവിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മൂന്നര വർഷം കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ച് തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ യാതൊരു സംശയമില്ല മാത്രമല്ല ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി ഞാനത് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സിലബസ് പരിഷ്കരിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ച് കഴിഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ചൊരു എം ബി ബി എസിന് ചേരുന്ന ഒരാൾ ബയോകെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെയും ഫ്രക്സ്റ്റോ ഫ്രക്ടോസിൻ്റെയും ഘടന പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വലത് വസ്തു കടന്നാലും ഇടത് വസ്തു കടന്നാലും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങളിലേക്ക് ആഴത്തിലിറങ്ങിച്ചല്ലാതെ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങ
അതിനുശേഷം ആറ് മാസത്തെ ഔസറൻസിയും ഒരു വർഷത്തെ റൂറൽ പ്രാക്ടീസുമായിട്ട് അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് എം ബി എസ് തീരത്തക്ക രീതിയിൽ നല്ലൊരു സിലബസ് ഐ സി എം ആർ രൂപ കൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യാത്തതും ഐ എം എ പോലുള്ളതായ സംഘടനകൾ അത് ഏറ്റെടുക്കാത്തതും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കൊരു സംശയമുള്ളത് അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ കാരണം വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ആ സിലബസ് രൂപ കൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെല്ലൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അത് നടപ്പാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു ആലോചന നടത്തുന്നുണ്ട് എന്തായാലും മറ്റൊരു മേഖല എനിക്ക് തോന്നിയത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഹോമിയോ യുനാനി സിദ്ധ പോലുള്ള ധാരാളം കോ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് നാട്ട് ചികിത്സ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള മറ്റ് ചികിത്സകളുണ്ട് ഇത്തരം ചികിത്സകളിലെ അണത്തിക്കൽ പ്രാക്ടീസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എവിടെയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാറില്ല ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ പാരമ്പര്യ ചികിത്സ എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ധാരാളം പേര് ഇത്തരം ചികിത്സ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒറ്റപ്പാലം വൈദ്യരും പടിയൂരും മോഹനം വൈദ്യരെ പോലുള്ളതായ ഒരുപാട് ആളുകൾ എത്ര പേരുടെ ജീവൻ എടുത്ത് കളയുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങളത് അറിയണമെങ്കിൽ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയിൽ ചെന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നാൽ മതി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ പറ്റുമായിരുന്ന സംഗതികൾ വഷളാക്കി ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന സ്ഥിതി അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചരങ്ങ് എന്ന് പറയുന്ന പയോഡർമ പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ പോലും ഒരൊറ്റ ഒരു നൂറ് റുപ്യ പോക്കറ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാവുന്ന സാധനമേ ഉള്ളൂ അത് ചെയ്യാതെ വർഷങ്ങളോളം മാസങ്ങളോളം ഇവരുടെ പച്ചമലത്ത് ചികിത്സയൊക്കെ നടത്തി അവസാനം കിഡ്നി കേടുവെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നൊരു സ്ഥിതി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് പാരമ്പര്യ വൈദ്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് ഐ എം സി രൂപീകരിച്ച സമയത്ത് പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്മാർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നു അമ്പത്തി ആറിൽ അനുവദിച്ചതാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്ന പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്മാരൊക്കെ ചത്തൊടുങ്ങിപ്പോയി മാത്രമല്ല അവരുടെ മക്കൾക്ക് അപ്പൂപ്പനപ്പന്മാരുടെ കാലം മുതൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നടത്തുന്ന പ്രാക്ടീസിനാണ് അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വേറെ കട തുടങ്ങാനോ ആശുപത്രി തുടങ്ങാനോ ഒന്നും ഒരു അനുവാദം ഇല്ല അവർക്കും അപ്പോൾ അന്നത്തെ ആ ഒരൊറ്റ നിയമത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ ആളുകൾ മുഴുവൻ ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തികച്ചും വ്യാജ ചികിത്സ പോലും നടത്തുന്ന ആളുകൾ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടായി പാലക്കാട് ഞങ്ങൾ ഇവരെല്ലാവരും റെയ്ഡ് നടത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു സുപ്രീം കോടതി വരെ പോയിട്ടും കേസിൽ അവർ തോറ്റു പക്ഷേ കേരള ഗവൺമെൻറ് അവരോട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് കേരള സമൂഹത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഗൗരവത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ആളുകൾക്ക് പിൻവാതിലൂടെ മോഡേൺ മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ അനുവാദം കൊടുത്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന റിസൾട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കണം അതിനെ അണത്തിക്കലായിട്ട് തന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല എത്തിക്കലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല റൂറൽ ഏരിയയിലെ പ്രാക്ടീസിന് ആളെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന പി എസ് സിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രീതി തന്നെ മാറ്റിയാൽ വലിയ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പറ്റും കേരളത്തിൽ പോലും വലിയ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനുള്ളത് കാരണം നമുക്കൊരു വർഷം ഒരു അറുന്നൂറ് ഡോക്ടർമാരെ ആവശ്യം വരുള്ളൂ ഹെൽത്ത് സർവീസിലേക്ക് ഈ അറുന്നൂറ് ഡോക്ടർമാരെ വില്ലിങ്നെസ് ചോദിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി ജോലി ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധനുണ്ടോ അങ്ങനെ വില്ലിങ്നെസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക ആറു മാസത്തെയോ ഒരു വർഷത്തെയോ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് പരീക്ഷ നടത്തിയ ആളുകൾ എടുക്കുക റൂറൽ ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യൂർ ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ബി എസ് സി പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് പി എസ് സി ലിസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ആളുകൾ വരും അവരാരും സർവീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യില്ല അവരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലിസ്റ്റ് അവസാനിച്ചു ഇനി താഴെ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് അവർക്ക് പി എസ് സി കിട്ടൂല അപ്പോൾ ഈ ഈ സ്ഥിതി മാറേണ്ടതുണ്ട് എം ബി എസ് സി പഠിച്ച ആളെ സംബന്ധിച്ച് ബില്ലിങ്നെസ് ചോദിച്ചാൽ മതി റൂറൽ ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറുണ്ടോ അവർക്ക് പ്രാക്ടീസിന് ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സംശയമില്ല കാരണം പ്രൈ ഒരു പ്രൈമറി ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ ട്രെയിനിങ് ഇല്ലാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള യാതൊരു വിവരവും ഇന്ന് എം ബി എസ് പഠിച്ചു വരുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ള സത്യമാണ് അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്ത് അവർക്ക് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി താമസിക്കാനുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ സൗകര്യങ്ങൾ കൊടുത്താൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട കേരളത്തിലുള്ള റൂറൽ ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യ
ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഒരു വിശദമായ ഒരു രേഖയെ കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സയൻറ്റിഫിക് ആർട്ടിക്കൾസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള ചാനലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം ഇന്ത്യയിൽ മുപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനം പിന്നെ ഡിസ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇരുപത്താറായിരം പേർക്ക് ഒരു പി എസ് സി ഉള്ളൂ നമ്മൾ ബംഗാളിലും ആസാമിൽ പോയാൽ ഒരു ലക്ഷം പേർക്ക് ഒരു പി എസ് സി ഒരു ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എത്ര മുപ്പത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ട് പോകണം ആ സ്ഥലത്ത് ബിൽഡിങ് ചെറിയൊരു ബിൽഡിങ് പോലുമില്ല ആവശ്യമുള്ള ബിൽഡിങ് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം പി എസ് സിയിൽ ബിൽഡിങ് പോലും ഇന്ത്യയിൽ ടോട്ടൽ ഇല്ല അപ്പോൾ ബിൽഡിങ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് കാര്യമില്ല റോഡില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലെ വെള്ളമില്ല അവിടെ നിങ്ങൾ റോഡ് ഉണ്ടാക്കുക പി എസ് സിയിലേക്ക് രോഗികളെത്തും ഡോക്ടേഴ്സ് താമസിക്കും ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇല്ല വെള്ളമില്ല വെളിച്ചമില്ല അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡോ ഇഷ്ടംപോലെ ഡോക്ടേഴ്സിന് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം കേരളത്തിൽ തന്നെ മുമ്പ് അഞ്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥലത്ത് മുപ്പതോളം മെഡിക്കൽ കോളേജുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ആവശ്യത്തിന് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അവർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ശരിയാകാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ ഇതാണ് സ്ഥിതി നമ്മൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ട് പോകാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മൾ വികസനം എത്തിച്ചാൽ ഡോക്ടർ വികസനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേണ്ടത്ര റോഡ് വാഹന സൗകര്യം വെള്ളം ഇലക്ട്രിസിറ്റി എത്തിച്ചാൽ അവിടെ യുവ ഡോക്ടർമാർ ഇനി വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കും കാരണം അത്രമാത്രം സാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾക്കറിയാലോ നഗര നഗരങ്ങളിലൊക്കെ സാച്ചുറേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അത് എത്തിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അല്ലാതെ അതിന് ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് നടത്തിയിട്ട് വ്യാജ ചികിത്സകർക്ക് ഇല്ല ഇത് കൊടുക്കലല്ല ഇതിന് ഉത്തരം എന്നാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഇത് മേഡം പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ഞാനൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു അസംബന്ധ നാ ഒരു ഒരു അപ്സൈഡ് നാടകം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗോതോയെ കാത്തുന്നുണ്ട് സാമൂഹ്യ ബക്കറ്റിൻ്റെ അത് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് കോഴിക്കോട് വെച്ച് കണ്ടു അത് പിന്നെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഏതോ ആളെ കാത്തേക്കുന്ന ആരാണോ അറിയാത്ത കാത്തേക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഇത് എൻ എം സിയെ കുറിച്ച് ഇത് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി എത്രയോ കൊല്ലമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നല്ലേ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന മേഡം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പാർലമെൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി പറ്റി ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നിൽക്കും നമ്മൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതപ്രതിച്ച് കിടക്കും ഇന്ത്യയിൽ മുപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനം ജനങ്ങൾ ചികിത്സയ്ക്ക് സമീപിക്കുന്ന വ്യാജ ഡോക്ടർമാരാണ് കേരളത്തിൽ സ്ഥിതിയല്ല ഉത്തരേന്ത്യയിലും മറ്റുള്ള അത് തിരിച്ചു വരണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം ഇത് ഈ എൻ എം സി ബില്ല് തരുന്നില്ല ആ പിന്നെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറയുന്നത് വേറൊരു സജഷൻസ് പറഞ്ഞത് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സബ് സെൻറ്ററുകളിലുള്ള മൾട്ടി പർപ്പസ് വർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സുമാർ കേരളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്കറിയാം മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സി നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ച് ഇഷ്ടംപോലെ നേഴ്സിംഗ് ഇതിലുള്ള സ്കിൽഡ് മാൻ പവർ അല്ലെങ്കിൽ വുമൻ പവർ നാല് കൊല്ലം അഞ്ച് കൊല്ലം മെഡിക്കൽ ഇത് പഠിച്ചവരുണ്ട് അവർ നമ്മൾക്ക് നേഴ്സസ് പ്രാക്ടീഷണറാക്കിയിട്ട് സബ് സെൻറ്ററുകളിൽ വിന്യസിക്കാൻ പറ്റും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പക്ഷേ അതിനും ഈ മേജർ എതിർപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഐ എം എയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഡോക്ടേഴ്സിനെ എതിർക്കുന്നത് അത് പറ്റില്ല എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു സൊല്യൂഷനാണ് എക്കണോമിക്കലായിട്ട് അപ്രോപ്രിയറ്റ് ടെക്നോളജി വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സബ് സെൻറ്ററുകളിൽ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ ചികിത്സ കൊടുക്കാൻ ശരിക്കും നേഴ്സസ് പ്രാക്ടീഷ്യേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് വ്യാജ ഡോക്ടർമാർക്കാർ നല്ലതാണ് ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും ഗവൺമെൻറ് ഇതിൽ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ നമ്മളും വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ ഞാനും യോജിക്കുകയാണ് നേഴ്സസ് പ്രാക്ടീഷ്യേഴ്സ് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് എത്തിക്സ് ആൻഡ് ലോയിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് സോ ഐ എം എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എനിക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ നോളജ് വളരെ കുറവാണ് എന്നാലും എൻ്റെ ആസ് എ കോമണർ മൈ ഡൗട്ട്സ് ഐ എം റേസിങ് ഹിയർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹാസ് വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് ബോ ദ റോഡ് ഓഫ് റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസ് മെയിൻലി നമുക്ക് മോണിറ്ററിംഗ് ഇഷ്യൂസ് വളരെ ഉണ്ട് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് എ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ദർ നോട്ട് ഈവൻ ദ ഈവൻ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ഇറ്റ് ആർ നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇറ്റ് ഫോർ ദ സേക്ക് ദർ ഇസ് എൻ അസോസിയേ
ക്യാൻസർ ഹെഡ് പിന്നെ ബ്രെയിൻ ക്യാൻസർ ഉള്ള പേഷ്യൻസിനെ ഒരു അൺഎത്തിക്കൽ എന്ന് പറയാം അന്ന് അന്ന് എത്തിക്കൽ ബോർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു മരുന്ന് നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്ത് ട്രയൽ നടത്തേണ്ട പിന്നെ അറിഞ്ഞു അതിനുശേഷമാണ് രണ്ടായിരം തൊട്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഐ സി എം ആർ ആണ് ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ഗൈഡ് ലൈന് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബറിൽ പുതിയൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പ്രകാരം റിസർച്ച് നടത്തേണ്ട ഓരോ സ്ഥാപനത്തിലും മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് ഹോസ്പിറ്റലാണോ അവർ ഒരു റിസർച്ച് ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് എത്തിക്കൽ കമ്മിറ്റി അതിൽ അതിൽ ലോയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ലേ പേഴ്സൺസ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രതിനിധി ബാക്കി എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ എത്തിക്കൽ കമ്മിറ്റിക്കാണ് ഇത് നോക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ള മുന്നോട്ട് പിന്നെ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഡ്രഗ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മാത്രമേ പുതിയൊരു മരുന്ന് പരീക്ഷണം പാടുള്ളൂ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഡേറ്റവും നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോ ദിവസമായിട്ട് അത് എല്ലാവർക്കും അത് അവിടെ ഓപ്പൺ ആക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റയാണ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇൻഫോംഡ് കൺസേൺ്റെ കാര്യമുണ്ടല്ലോ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റു ഭാഷ അറിയാത്ത ഭാഷയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർഡ് പേഴ്സണെ പറ്റിയിട്ട് പറ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് കാര്യമായതുകൊണ്ട് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത് ലോക്കൽ എത്തിൽ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു ട്രയൽ നടക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എത്തിൽ കമ്മിറ്റിയാണ് നോക്കേണ്ടത് മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവിടുത്തെ എത്തിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആ പിന്നെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ രജിസ്റ്റർ നോക്കിയാൽ ഈ ട്രയൽ പീരീഡിൽ കുറേ ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ട് കണ്ടാവും മരിച്ചിട്ടില്ല അത് മുഴുവൻ മരുന്നിൻ്റെ ദോഷം കൊണ്ടല്ല ഞാൻ വളരെ ഡപ്തായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ടെർമിനൽ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റായിരിക്കും മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് മരണപ്പെടുന്നൊക്കെ ഈ മരണത്തിൽ ഈ ലിസ്റ്റിലെ വിടുക എ ഡി ആറിലെ വിടുക അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് പത്രയൊന്നും മരുന്ന് കൊണ്ടുള്ള മരണമല്ല പിന്നെ റിസ്ക് ബെനഫിറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ട്രയൽ പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഓരോ ഡത്തും ഓരോ എ ഡി ആറും അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ് എപ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുമ്പത്തെ പോലെയല്ല ഇന്ത്യയിൽ മുമ്പ് ലൂസായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് അത് അത് വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ് എത്തിൽ കമ്മിറ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ചില പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസീസ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ അവർ നടത്തുന്നതിന് ചില ഇതുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് മുമ്പ് കാലത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നടത്തിയിരുന്നത് ഓരോ ഔഷധം നടത്തിയിരുന്നത് അക്കാഡമിക് ബോഡീസ് ആയിരുന്നു കോളേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് ബോഡീസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ കമേഴ്സ്യൽ റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട് സി ആർ ഓസ് ആ സി ആർ ഓസ് വേണമെങ്കിൽ വേറെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് നടത്തേണ്ടത് ബോംബെയ്ക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ് മിക്കവാറും സി ആർ ഓസ് അവിടെയാണ് അണ്ണെത്തിക്കലായിട്ട് നടത്തുന്നത് അല്ല നോർത്ത് സൗത്ത് ഇൻ ഇൻ വിച്ച് സെൻസ് ഇൻ ഇൻ വിച്ച് സെൻസ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ അല്ലേ അല്ല ഇന്ത്യക്കകത്ത് അങ്ങനെയില്ല കാരണം മൾട്ടി സെൻട്രിക് ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റർ പുതിയ മരുന്നൊക്കെ വരുമ്പം സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് നമ്മൾ ജെനറ്റിക്കലി എത്തിനിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുന്ന് കൂടെ ഡേറ്റ എടുക്കണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ ബോംബെയിലൊക്കെയാണ് ആദ്യകാലത്ത് കമേഴ്സ്യൽ റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ടായത് ആദ്യകാലത്ത് അതുകൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നേ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഏത് മരുന്നും പൊതുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിലായാലും അമേരിക്കയിലായാലും മരുന്ന് അവിടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമില്ല ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ ഏത് മരുന്നും ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സക്സസ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ട്രയൽ നടത്തി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതുണ്ട് കാരണം ജനറ്റിക്കലി നമ്മുടെ റെസ്പോൺസ് വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓരോ മനുഷ്യരുടെയും ഓരോ കൺട്രികളും അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏത് മരുന്നും ഏത് വാക്സിൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ നന്നായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല ഇവിടെ ഓരോ വൈ കാറ്റഗറി പെടുത്തി ട്രയൽ നടത്തി മാത്രമേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വിടാറുള്ളൂ അതിന് ഉണ്ട് അതുണ്ട് അത് ട്രയൽ നടത്തുന്നത് ഇപ്പം ഇ
നിങ്ങൾ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ ദരിദ്രം എപ്പോഴും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഇതാണ് പലപ്പോഴും ദരിദ്രായിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിലാണ് പല ഡ്രഗ് ട്രയലിൽ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്ന പല ആളും ഉണ്ട് അതിന് അത് ശരി അത് ശരി തന്നെയാണ് തേർഡ് വേൾഡ് ഇഗ്നോറൻസ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇൻഫോംഡ് കൺസെൻറ്റ് എന്നുള്ള വളരെ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് എടുക്കുന്ന ശരിക്കും ഇൻഫോർഡ് വെച്ചാൽ ശരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് കൺസെൻ്റ് ആണ് ആൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ചെറിയ സെൻസ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വേറെ മാർഗമില്ല അതാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എഴുതി കാണിക്കാനല്ലോ ഇൻഫോംഡ് കൺസെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാലും അത് ശരിക്കും മലയാളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് കൺസെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത് പലപ്പോഴും ഈ ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ അത് അറിയണമെന്നില്ല ചിലപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എത്തിക്സ് ലോ ലോ അല്ല രണ്ടും രണ്ടാണല്ലോ എത്തിക്സ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില നോംസ് ആണല്ലോ പാലിക്കുന്നത് ലോ അതാണ് അതാണ് പ്രശ്നമുള്ളത് അതാണ് സ്റ്റാറ്റസ് പോയിട്ടല്ല അതാണ് ലോകം എത്തിക്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് അതാണ് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് ഈ മരിച്ച ആളുകളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഓർഗാൻസ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അത് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇടപെട്ടിട്ട് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ചില ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ കാര്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അനത്തിക്കൽ വേസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള അറിയാനായിട്ട് വെൽ റെഗുലേറ്റഡ് ആണ് ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇത്ര മണിക്കൂർ ഇന്നാൾ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് അതിപ്പം പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് പ്രശ്നമായത് കൂടുതൽ നമ്മൾ സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് നോക്കിയുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്പ്ലൻറ്റേഷൻ നടക്കാത്തൊരു കുറേ രോഗികൾ മരിക്കേണ്ട വന്നിട്ടായിട്ട് ഇപ്പം ഇപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായത് ഹൈക്കോടതി എന്നാലും അതിൽ ചില ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പുതിയ ഈ ഒ പി പുതിയതിൽ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ വയ്ക്കാനിടയായി അത് ചില മിസ്റ്റീരിയസ് സർക്കൻസ്റ്റൻസസ് അതിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് അതിലെന്തെങ്കിലും മുൻപ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോന്നുള്ള അറിയാനായിട്ടാണ് അല്ല ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഇത് കുറച്ച് ബയാസ്ഡ് ആണ് കാരണം ആ സമയത്ത് തയ്യാറായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നിയമപ്രകാരം ഫിഫ്റ്റ് ഈ ആ ജില്ലയിൽ തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെയുണ്ട് കടാവർ കിട്ടിയാൽ പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇതിൽ തയ്യാറുണ്ടാവില്ല രാത്രി അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവർ പ്രൈവറ്റിലുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്നതായിട്ടൊരു സാധ്യത പറയുന്നുണ്ട് അത് പക്ഷെ അതിന് അത് അത് ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സജ്ജീകരണങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ രോഗി കിട്ടുന്നതായിട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഹിയർ ബൈ കംസ് ടു എൻഡ് മിനിമോർ അക്കാഡമിക്കലി ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് സെഷൻസ് ആർ യു കം മെനി മോർ എക്സ്പേർട്സ് ഇൻ ബോത്ത് ദ ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് മെഡിസിൻ ആർ യു സ്പീക്ക് ദ മൈൻഡ് വി ഓൾ ഹാവ് ടു വെയ്റ്റ് ടിൽ ടു മോറോ ഹോപ്പ് ഓൾ യു ആർ ബെനിഫിറ്റഡ് എനി വേസ് ഐ ടേക്ക് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു താങ്ക് ഓൾ ഓഫ് യു ഫോർ ബീങ് ഹിയർ ടുഡേ ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു ടു ബി പ്രസൻറ്റ് ടു മോറോ അറ്റ് നയൻ എ എം മോർണിംഗ് ടു മേക്ക് ഫുൾ യൂസ് ഓഫ് ദിസ് സെമിനാർ സി ഓൾ ടു മോറോ വിഷ് യു എ ഗുഡ് ഡേ താങ്ക് യു